আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আম্মা বাদ যাই হোক শুভ্র শ্রোতা মণ্ডলী আজকে একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজকের আলোচ্য বিষয় যে রেজাল করিম আবরার নামক বাংলাদেশের একজন মুকাল্লিদ একজন দেওবন্দি বক্তা তিনি একটি আলোচনা করেছেন তারাবি রাকাত সংখ্যার উপরে এবং আহলুল হাদিসদের কিছু দলিল কিনে তিনি কাটা ছেড়া তিনি কিছু চ্যালেঞ্জের নামে ধোকা প্রতারণা করেছে সে ভিডিওটির জবাব নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তারাবি এবং তার যোদ্ধাদের রাকাত সংখ্যার উপরে আলহামদুলিল্লাহ তো এ বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা কিছু তার অ্যান্টি ভেনাম টিট ফর ট্যাট জবাব দেব তিনি কিছু চ্যালেঞ্জ করেছেন আহলুল হাদিসকে আমরা আলুল হাদিসদের পক্ষ থেকে আমি সে জবাবগুলো আলোচনাটা প্রিয়দর্শক পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে কাতিফ টিভির বিশেষ আয়োজন রমজান প্রতিদিনে আজকে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি মোহাম্মদ রেজাউল করিম আবরা প্রিয়দর্শক আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলবো বুহারের একটা হাদিস নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো আমরা দেখি যে আগে যখন এক কালে তারাবির রাখার সংখ্যা নিয়ে কোনো মতভিন্নতা ছিল না বিশ্বাখাত করত বা বিশ্বাখাতের বেশি ছিল আমরা ইদানিং দেখি যে আজ আমাদের সমাজে একটা আচ্ছা আমরা এখানে রেজাল্ট করি আমরা দুটো মিথ্যা কথা বলেছে বা সাংঘর্ষিক কথা বলেছে কন্ট্রাডিকশন কথা বলেছে কি তিনি নিজে বলছেন যে আগে যখন তারা বের একাত সংখ্যা নিয়ে কোনো মতপার্থক্য ছিল না এই কথা বলার পরে আবার বলছে কেউ বিশ টাকাত পড়েছে কেউ বিশ টাকাতের বেশি পড়েছে তার কথা থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় তিনি বলছেন যে তারা বের একাত সংখ্যা নিয়ে আগে কোনো ইকতালাপ মতপার্থক্য ছিল না তারপরে এক কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তিনি বলছেন কেউ বিশ টাকাত পড়েছে কেউ বিশ টাকাতের বেশি পড়েছে তো ভাই কেউ বিশ টাকাত পড়েছে কেউ বিশ টাকাতের বেশি পড়েছে এটাই তো ইকতালাপ ইকতেলাপ কোনটা সবাই যদি বিশ টাকাত পড়তো তাহলে ইকতেলাপ থাকতো না আপনি নিজে মুখে স্বীকার করেছেন কেউ বিশ টাকাত পড়েছে কেউ বিশ টাকাতের বেশি পড়েছে অতএব এখান থেকে তো ইকতেলাপ প্রমাণিত হলো এখানে দ্বিতীয় আমরা কিছু জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি তিনি বলেছেন তারা বের একাত সংখ্যা নিয়ে নাকি প্রথমে কোনো ইকতেলাপ মতপার্থক্য ছিল না সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা ধোকা দিয়েছে আপনাদের এই হুজুর রেজাল করিন আবরার কেন তার এই উস্তাদ তার শায়েক মাসায়েক পীর যাই বলেন না কেন একটা বই আছে দলিল সহ নামাজের মাসাইল মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেবের লেখা আল মাকতবাতুল আজাহার থেকে ছাপিয়েছে চারশো পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে চারশো ছাব্বিশ নম্বর চারশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়বেন তিনি এখানেই বিভিন্ন মক্কা মদিনা বস্তরা ইমাম মালিকের কল ইমাম শাফ ইমাম আহমেদের সকলের কল নিয়ে এসে তিনি প্রমাণ করেছেন যে সালাবদের মধ্যে তারা বের একাত সংখ্যা নিয়ে ইকতেলাপ ছিল ইকতেলাপ ছিল এমনকি চারশো সাতাশ নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি বলেছেন ইমাম আতিয়ার কল নকল করে যে তৃতীয় হিজড়ি শতক পর্যন্ত মদিনাতে ছত্রিশ টাকাত নামাজ পড়া হতো চতুর্থ হিজড়িতে এসে বিশ টাকাত হয়েছে আমি দলিল এখান থেকে কায়েম করতে চাইছি এটা যে মূলত তার মানে তারা বের একাত সংখ্যা নিয়ে চতুর্থ হিজড়ি শতক পর্যন্ত ইকতেলাপ ছিল আর আপনাদের এই যে একজন মুকাল্লিদ মৌলানা মুফতি মুফতি রেজাল করিন আবরার তিনি বলছেন কোনো দিকে ইকতেলাপ ছিল না আবার নিজে মুখে আল্লাহ সুবাহ তালা তার মুখ দ্বারা স্বীকার করে নিয়েছে যে হ্যাঁ ইকতেলাপ ছিল কেন উনি নিজে বলেছেন কেউ বিশ টাকাত পড়তো কেউ বিশ টাকাতের বেশি পড়তো তো এটাই তো ইকতেলাপ রে ভাই আশ্চর্য মানে এই মুকালিতগুলো কখন কি দলিল দেয় কিভাবে দলিল উপস্থাপন করে তারা নিজেরা বুঝে না এই কিছু পড়েছে এসে ভিডিও করতে চলে এসে উল্টা পাল্টা শুরু করতে চেষ্টা করছে যাই হোক এরপরে অ্যান্টিভেনাম আছে দেখেন তারপরে কি বলছে প্রমাণিত যে আমরা এখনো বলছি এই মুহূর্ত বলছি বিশ রাকাতের প্রমাণে আব্দুল আব্বাস থেকে মুসলমানাতে সাত হাজার সাতশো চুয়াত্তর ছিয়াত্তর যে হাদিস বলেছে চেতাবরানী মুজমল কাবির তাবরানী আউসাতে বৈহাকিতে সমস্ত হাদিস ইবন আব্বাসের সূত্রে যে মারফু এসেছে সবগুলো জয়ীব আর এগুলো আমরা একা বলেছি নাকি আপনাদের হুজুর দলিল সহ নামাজের মাসালে তিনিও স্বীকার করে নিয়েছে যে হাদিসটা জয়ীব আল্লামা আব্দুল হাই লাখনাবি হানাফি বিদ্যান তিনিও স্বীকার করে নিয়েছেন স্পষ্টভাবে তারপরে ইমাম ইবনু হমাম ফতুল কাদিরে তিনিও স্বীকার করেছেন আল্লামা আনোয়ার শেখ কাশ্মীরি ফাইজুল বাড়ি দ্বিতীয়খণ্ড চাষে বৃষ্টি পৃষ্ঠায় তিনিও স্বীকার করে নিয়েছে ইবনে আব্বাসের সূত্রে হাদিসটা জয়ীব এ বিষয়ে বিস্তারিত আমি আলহামদুলিল্লাহ আলোচনা করেছি আমার একটা আলোচনা পাওয়া যায় নেটে আপনি গিয়ে লিখবেন যে বিশ্বনবীর তারাবের রেখা কত এটা লিখে আমার নাম লিখলেই এক ঘন্টার আলোচনা পাবেন পঁচিশটা দলিল দিয়েছি যে হানাফিরা ইবনে আব্বাসের মারফু সূত্রে বিশ টাকার তারাবির হাদিসকে নিজেরাই জেব বলেছে 
রইল আট টাকার তারাবির কথা জি হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আট টাকার তারাবি আমরা পড়ি এবং আট টাকার তারাবি মাসনুন এটা আমাদের দাবি তো এই দাবি কি শুধুমাত্র আমাদের জি শুধু কি আমাদের অবশ্যই অবশ্যই এই দাবি শুধু আমাদের না এই দাবির সঙ্গে আপনাদের দলিল সহ নামাজের মাসাল বইয়ে মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব ইবনু হুমাম রহিমাহুল্লাহ একজন হানাফি বিদ্যান তার ফোতো নকল করেছে চারশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় এবং তিনি বলেছেন ইবনু হুমামের নিকটে আট টাকার তারাবি মাসনুন বারো রাকাত মুস্তাহাব তার মানে বোঝে গেল হানাফিদের বই থেকে তাদের ঘরের দলিল থেকে প্রমাণিত হয় যে আট টাকার তারাবি মাসনুন খণ্ডন করে দেখেন ইবনে ইমাম ইবনু হুমামের এক কথাকে যে আট টাকার তারাবিকে তিনি মাসনুন বলেছে নাও নিজের মানে নিজেদের কথা কোনো খোঁজ খবর না লিখে আমাদের উপরে তানকিদ করতে এসেছেন অভিযোগ করতে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ সংক্ষিপ্ত জবাব আরও শুনেন প্রমাণিত হয় বা এই যারা আমাদের সমাজে আটটাকার তারা বি পড়েন তারা এই হাদিসের উপর আমল করেন কি না এই বিষয়ে আমি আজকে আপনাদের সামনে কথা বলবো ইনশাল্লাহ প্রথম আসি আমরা যারা আয়সা সিদ্ধিকার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের রাতের নামাজ কেমন ছিল তো আমরা যারা আয়সা সিদ্ধিকার রদি আল্লাহ তাহলে আনহা হাদিসের জবাবে বলেন যে যাই হোক এখানে তিনি একটা আরবি ভুল পড়েছে এখানে তিনি আমাদেরকে বলে আমাদের আরবি ভালো না শুদ্ধ না উচ্চারণ ঠিক না এ নিয়ে অনেক রকমের কথা আরবি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ হয় না এই জন্য আমাদের সমস্ত ফতো আমার দুধ ফতো দায় আব্দুর রাজাক বিন ইসমের নামাজ বাতিল ব্রাদার রাহুলের নামাজ বাতিল মুজাফফরের নামাজ বাতিল অনেক কিছু কিন্তু তিনি এখানে একটা আরবি ইবারত পর থেকে তিনি ভুল করেছেন কোনটা ভুল করেছেন আপনাকে দেখাই সৈ বুখারিতে যে হাদিসটা এসেছে সৈ বুখারি হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন তিনি সেই বুখারি থেকে একটা হাদিস তিনি পাঠ করে শুনে দিলেন কোথায় আছে কত নম্বর হাদিস কিছুই বলেননি তো যাই হোক আমরা সেই হাদিস আপনার সামনে পেশ করেছি সেই বুখারি কিতাবু সালত তারাবি হাদিস নাম্বার দু হাজার তেরোতে এই একটা হাদিসটা নিয়ে এসেছে যিনি যেটা পড়লেন এখানে শব্দটা কি আছে মাকা নাই এজিদ ফি রামাদান ওলা ফি গয়রিহি আল্লাহ ইহিদা আশারা রাকাতান এখানে শব্দ আছে আল্লাহ ইহিদা আর তিনি পড়েছেন আন ইহিদা আছে আল্লাহ ইহিদা তিনি পড়েছেন আনা ইহিদা সরি আন ইহিদা আন নেই আছে আলা এখানে পরিষ্কার আলী আইন তারপরে লাম তারপরে ইয়া আর তিনি পড়ছেন আন ইহিদা তার মানে তিনি একটা আরবি পড়তে ভুল করেছেন আমরা একটু ভুল ভাল আমাদের হতেই পারে স্বাভাবিক আমরা জেনারেল শিক্ষিত আমাদের আরবি শুদ্ধ হবে না হুজুররা সতেরো বছর বিশ বছর ধরে মাদ্রাসে পড়েছে চল্লিশ বছর ধরে পড়াচ্ছে তারপরে যে তাদের এই আন আর আলার মধ্যে ভুল হয়ে যায় এটা মারাত্মক ভুল আমার যদি গোটাই ভুল হয়ে যায় এটা মারাত্মকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না কিন্তু হুজুর এত বড় বড় পড়ে আমাদের বাড়ি তানকিদ করবে আরবি নিয়ে আবার হুজুর নিজে ভুল পড়েছে আন পড়েছে অথচ আলা আছে আপনারা আবার তার ইবারতটা শোনেন আমি আবার ইবারতটা দিচ্ছি তেমন আপনারা এখানে শুনলেন তিনি আন বলেছে আসলে আন শব্দ নেই আছে আলা তো যাই হোক তারপরে আমরা অভিযোগ আরো তার নি আর কি কি অভিযোগ করছে কিভাবে পড়তেন সে সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে আমরা যেন আশা সিদ্ধিকার বলেন যে কেন দীর্ঘতা কত ছিল এই চার আকাত নামাজের সৌন্দর্যতা কি পরিমাণ ছিল এই সম্পর্কে তুমি প্রশ্ন করো না অর্থাৎ এটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না বোঝা গেল এই এগারো এই এগারো আকাত 
নামাজ রাসে প্রথম চার রাকাত পড়তেন এক সালামে সুম্মা ইসাল্লি আরবান এরপর আবার চার রাকাত সুম্মা আউতার রব ইসাল্লাহ এরপর রাসুল করিম সাল্লাম তিন রাকাত দিতে পড়তেন তাহলে বোঝা গেল এই 11 রাকাত নামাজ রাসুল পড়তেন চার রাকাত করে তারপর আবার চার রাকাত তারপর তিন রাকাত দিতে তাহলে আমরা দেখা যায় এই হাদিসে এমন নামাজের কথা বলা হয়েছে যেই নামাজ এক সালামে চার রাকাত পড়া হয় আর আমরা দেখি আমাদের সমাজে যারা আট রাকাত তারাবি পড়েন আট রাকাত তারাবির পক্ষে হাদিস যারা দলিল পেশ করেন তারাও কিন্তু এক সালামে চার রাকাত পড়েন না অর্থাৎ তারাও बुझी <laughs> প্রথম কথা হচ্ছে যে সই বুখারি দু হাজার তেরো নম্বর হাদিসে কি এই কথা স্পষ্ট আছে যে আল্লাহ রসুল এক সালামে চার রাকাত পড়তেন বা চার রাকাতের আগে তিনি সালাম ফেরাতেন না এমন কোনো বর্ণনা আছে না হ্যাঁ আল্লাহ রসুল চার রাকাত নামাজ পড়তেন তার অর্থ এই নয় এটা খাস করে না যে যে তিনি দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন না অথবা একটা না চার রাকাত পড়তেন এমন কোনো দলিল নেই বরং আমার যেন আয়ুষ্যা রদি আল্লাহ তালা আনা থেকে হাদিস বর্ণনা আছে সই মুসলিমে এই হাদিসেও সই বুখারিরও হাদিস দু হাজার তেরো নম্বর হাদিস কার আমাজান আয়সার আর আমাজান আয়সার রদি সেই মুসলিমে তিনি স্পষ্ট তিনি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন হাদিসটা কি বলছে সেই মুসলিমের একটু দেখেন দারুসালাম প্রকাশনী সাতশো চৌত্রিশ নম্বর হাদিস প্রথম খণ্ড দুশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠ আপনারা খুলবেন যে আমাজান আয়সা বলেছেন যে রসুল সাল্লাম এশা সালাত হতে অবসর হওয়ার পর ফজর পর্যন্ত এগারো কাজ সালাত আদায় করতেন আর এশার সালাতকে লোকেরা আতামাহ বলতেন তিনি প্রত্যেক দুই রাকাতের পর সালাম ফেরাতেন এবং বিতের আদায় করতেন তো আম্মাজানের এক হাদিস থেকে আরেক হাদিসের ব্যাখ্যা হচ্ছে ওই হাদিস বুখারের রাবিও আম্মাজান আয়সা মুসলিমের রাবিও আম্মাজান আয়সা তো সহি মুসলিমে স্পষ্ট আম্মাজান আয়সাই বলছেন যে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম প্রত্যেক দুই রাকাতের পরে সালাম ফেরাতেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা আহলুল হাদিসরা যখন তারা হাফিজ সালাত আদায় করি কিয়ামুল্লাহ করি তাহাজুদের সালাত আদায় করি তখন দুই রাকাত দুই রাকাত করে আমরা সালাত আদায় করি এবার একটা অ্যান্টিভেনাম জবাব আছে টিট ফর ট্যাট তাদের দাবি যে এই সে বুখারির হাদিসের চার রাকাত চার রাকাত করে আছে আর এই হাদিসটা তারাবিন নয় তাহাজুদের হাদিস তো আমাদের পাল্টা প্রশ্ন আমাদের হুজুরদেরকে যে হুজুর বলুন তো আপনারা তো সে বুখারির আমাজান আয়সা থেকে তাহাজুদের দলিল নেন তো এই তাহাজুদের দলিল এই হাদিস থেকে নিচ্ছেন আর এই হাদিস আছে চার রাকাত চার রাকাত করে বিশ্বনবী পড়তেন তার মানে এই হাদিস থেকে চার রাকাত করে তাহাজুদ প্রমাণিত হয় তাহলে আপনারা কি হানাফেরা কি চার রাকাত চার রাকাত করে তাহাজুদের নামাজ পড়েন না দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়েন যদি বলেন যে না চার রাকাত আছে তো চার রাকাতই করে আমল করতে হবে তো এই হাদিস তো তাহাজুদের ক্ষেত্রে আপনার দলিল গ্রহণ করেন তো আপনারাও চার রাকাত একটা না তাহাজুদের নামাজ পড়েন আবার চার রাকাত পড়বেন তারপরে তিন রাকাত পড়বেন আপনারা তো মানতে নারাজ আপনারা তো দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়েন টিট ফর ট্যাট অ্যান্টি ভেনাম আপনার তখন বলবেন যে না এখানে চার রাকাত চার রাকাত করে বলা হয়েছে অন্য হাদিসে তো সালাতুল্লাহ মাসনা মাসনা বলা হয়েছে যে রাতের সালাত দুই রাকাত দুই রাকাত করে ওই হাদিস থেকে ইস্তেদাল করে আপনারা তাহাজুদের নামাজকে দুই রাকাত দুই রাকাত করে ভাগ করছেন তো আপনাদের যা জবাব আমাদেরও তাই জবাব আলহামদুলিল্লাহ তারপর তিনি বলছেন মানে এখানে একটা বিষয় গেল যে চার রাকাত চার রাকাত করে না দুই রাকাত দুই রাকাত করে যদি চার রাকাত আমাদেরকে তাহাত তারাবি নামাজ পড়তে বাধ্য করেন তো আপনাদেরকে তাহাজুদ চার রাকাত করে পড়তে হবে কেন হাদিস কিন্তু তাহাজুদের আপনারা গ্রহণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক এটাকে বলে টিট ফর ট্যাট যেমন দেবেন তেমন দেব আসেন তারপরে কি বলে মানে ওনার দাবি দেখেছেন যেহেতু বুখারি দু হাজার তেরোতে চার রাকাত করে আছে তো তার আবির চার রাকাত করেই পড়তে হবে দুই রাকাত পড়া যাবে না যদিও সেই মুসলিম থেকে আমরা দলিল দিয়েছি যে আম্মাজানি বলেছে দুই রাকাত দুই রাকাত করে আল্লাহ সুল পড়তেন আলহামদুলিল্লাহ খাস দিয়ে দিয়েছি তারপরে আমরা বলবো এটা যদি হয় আপনারা তাহার যদি চার রাকাত চার রাকাত করে পড়েন কেন হুজুর দুই রাকাত দুই রাকাত করে দলিল ওখানে নিচ্ছেন আসেন তারপরে শুনি 
जवाब मैं अभिजोग कर उक्त हादीसे आल्लाम थे जो बला हम जान तीन डाकत बेतर पड़े तो आहले हादिस शुद्ध रामजान तीन डाकत बेतर पर एक डाकते बेतर पर भाई अपनी कि आहले हादिस ना जेने फरफरा आहले हादिस दबी जे बेतर एक रकत जायेज तीन डाकत जायेज पाँच रकत जायेज तो आहले हादिस तीन डाकत के कख नाफी करना से बुखार ये दो हज़ार तेर नम्बर हादिस थे तीन डाकत बेते प्रमाणित है आहले हादिस बुखार दल दीजिए तीन डाकत बेते जायेज अपनी सलत रसुलर कथा मुजफ्फर जाल हादिस कबल रसुल्ला सलाद बर कथा बनी ओई बोटा देखे नीन जे बुखार तीन दो हज़ार तेर नम्बर हादिस थे तीन डाकत बेतर दल दी एक रखा तो दी उनार प्रश्न हे एट तो आहले हादिस क्यों तो हमें एक रखा मैं ये हादिस तीन डाकत प्रमाणित है तो आहल हादिस तो एक रखा बेतर पर अपनी निजे हादिस अनुबाद कर रसुल रामादान ओलाफी गयरि आल्ला इहिदा सारा रखा जे रसुल रामजान मास और रामजान मास व्यतीत एगारो रकतर बसि पड़तें ना बसि पड़तें ना तमें कम पड़तें तम मैंने बोझा गल एक रखा बेतर पड़ा जाए आ तीन रकत ये नाफी करीना अस्वीकार करीना एक रखा को जायेज मन करी तीन रखा के जायेज मन करी जो बतम तीन रखा बेतर जायेज ना तक ये हादिस विपक्षे आसत क्योंकि तो ग्रहण करपक्षे नई बर अपन विपक्षे क्यों एक रखा बेतर प्रमाणित एखन के है क्या रसुल एक रखा बसि पड़तें ना तो मैंने कम पड़ा जो पे बसि जान ना आलहमदुल्ला आसें तर देखी कि दलिल चेहरे आहलुल हादिस दावी करी अतएव तारीजुद दो एक सलाद एक हादिस पेश करते हादिस पेश करते अरे भाई आप तो प्रथम दिए इमाम बुखारी सहिबुल बुखारी दो हज़ार तेरह नम्बर हादिस अधीन एक अध्याय रचना कर सलात तारावी तरह अम्मजान आईसार हादिस नहीं आसान जे एगर रकतर बेपारे आर से इमाम बुखारी निजे कितब तहजुद तहजुद अध्याय एगारो सतचल्लिस नम्बर हादिस अम्मजान आईसार हादिस नहीं आससे अत एक हादिस तारबर अध्याय नहीं अध्याय नहीं प्रमाणित है इमाम बुखार बुझ आप मुकाली दें नय इमाम बुखार बुझ रहीमहुल्लार बुझ जो तारबी और तहजुद एक नाम तरज तो दोटो अध्याय आलदा क्यों हादिस एक अतए तो के प्रमाणित तो है इमाम बुखार निकटे तारबी और तहजुद एक नाम तरज एक हादिस दे दो दलिल कायम कर आलहमदुल्ला हो गो दुई नम्बर तीन तारबी तहजुद एट एक नाम एक हादिस द्वारा दलिल पेश करें इमाम बुखार कल द्वारा प्रमाण पेश कर दिए मुकाल्ल इमाम बुखार रहीमल्ला पर आपत्ति करें ना अपन मत मुकाल्लिद नन इमाम बुखार रहीमहल्ला आहलुल हादिस आहलुल हादिस दे इमाम इमाम बुखार रहीमहल्ला कथा बोले दिए आलहमदुल्ला जवाब हो ग तपर तीन एक कथा बोलते चेचन जे हमें जीतु आहलुल हादिस हादिस पेश करब जे रसुल तारबी और तहजुद एक कथा तो पाल्ट प्रश्न करब टीट फर टैट एंटी भैनम जे आपनारा बारावी और तहजुद ये दोटो नाम मध्य पार्थक्य आटो नाम आलदा आलदा नाम बोलो ये कथा कि विश्वनबी मोहम्मद हसान एक दलिल आपनारा पेश करें जालसूल तारबी और तहजुद दोटो आलदा नाम दुई नम्बर प्रश्न अपन का आल्लासुल की एक रात तारबी पड़े आबादुदो पड़े एक प्रमाण दें 
তিন নম্বর প্রশ্ন আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের সাহাবা রদ আলুমরা তারা কি কোন একটা হাদিস একটা আসার পেশ করেন যে তারা বলেছে তারা এবং তাহাজ দুটো ভিন্ন ভিন্ন সলাত চার নম্বর প্রশ্ন আপনার নিকটে আপনি একটা করেছেন আমি বিশখানা করব এটা হচ্ছে টিট ফর টেট যেমন প্রশ্ন তেমন আমরা পাল্টা করব কোন সাহাবা রদ আলু তারা কি বলেছে যে তারা বে তাহাজ স্বতন্ত্র আলাদা নামাজ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন কোন সাহাবা রদ আলু তারা কি যে রাতে তারা বি পড়েছে ওই রাতে তাহাজ পড়েছে একটা দলিল পেশ করেন ছয় নম্বর প্রশ্ন যে কোন তাবে ই তারা কি বলেছে যে তারা এবং তাহার যুদ্ধ দুটো আলাদা নামাজ বলেছে যে তারা এবং তাহার যুদ্ধ দুটো আলাদা নামাজ একটা দলিল পেশ করেন অথবা কোনো তাবি থেকে এ কথা প্রমাণ দেন যে তারা তারাবি এক যে রাতে পড়েছে সে রাতে তাহাজুদের নামাজও পড়েছে একটা দলিল পেশ করেন আট নম্বর প্রশ্ন আপনাদের কাছে কোন তাবা তাবাইন তারা কি তারাবিন নামাজ আর তাহাজুদের নামাজকে আলাদা বলেছে একটা ফতোয়া দেন অথবা নয় নম্বর প্রশ্ন যে কোনো তাবা তাবাইন থেকে প্রমাণ দেন যে তারা এক রাতে তারাবিও পড়েছে আবার তাহাজুদও পড়েছে দশ নম্বর প্রশ্ন এবং আবু হনি পারে মহল্লা তিনি কি একটা ফতোয়া দেন তার থেকে কেন আপনার হচ্ছে মুকাল্লিদ আর মুকাল্লিদের দলিল তার ইমামের কথা জাস্টিস তাকুস নাই দিন মেদ তাকলিদ কি সেরি হিসিয়াত উনশি পৃষ্ঠা বাংলা মৌলানা আব্দুল মালিক সাহেব যেটার অনুবাদ ব্যাখ্যা সম্পাদনা করেছেন ওইটা মাঝাব ও তাকলিদ কেউ কেনাকশো বারো নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি দেখেছেন যে সই হাদিস যদি ইমামের বিপক্ষে চলে আসে তারপরেও ইমামের কলকে প্রাধান্য দিতে হবে তো মুকাল্লিদের দলিল হচ্ছে ইমামের কথা তো ইমাম আবনি পরে মালার থেকে প্রমাণ পেশ করেন একটা যে তিনি তারাবি এবং তাহাজুদ এ দুটো সালাদকে আলাদা আলাদা সালাদ বলেছে এগারো নম্বর প্রশ্ন ইমাম আবহনি পরে মালার আমল দ্বারা প্রমাণ করেন যে তিনি যে রাতে তারাবি পড়েছে ওই রাতে তাহাজুদও পড়েছে একটা দলিল পেশ করেন তেরো নম্বর প্রশ্ন ইমাম আবহনি পরিমল্লার ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ হাসান বিন সাইবানি রহিমাহুল্লাহ তিনি কি তারাবিয়াত তাহাজুদ দুটো আলাদা সালাদ ঘোষণা দিয়েছে তার মুহত্ত মোহাম্মদে কিন্তু অধ্যায় আছে যে কি আমি রামাদান তারপর আমার যেন আয়ুষ্যার হাদিস নিয়ে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দলিল ইমাম মোহাম্মদ রহিমাহুল্লাহ এই মাসালায় আমাদের দিকে আছে তেরো নম্বর প্রশ্ন ইমাম কাজী ইউসুফ তিনি কি বলেছেন যে তারাবিয়াত তাহাজুদ আলাদা নামাজ চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন কাজী ইউসুফের কি যে রাতে তারাবি পড়তেন সে রাতে তাহাজুদ পড়তেন একটা দলিল পেশ করেন ফিকে হানাফিতে চল্লিশ জন ছিল চল্লিশ জনের ফতুয়া অথবা আমল পেশ করেন যে তারা তারাবি এবং তাহাজুদকে আলাদা ফতুয়া দিয়েছে অথবা তারা যে রাতে তারাবি পড়তেন ওই রাতে তাহাজুদ পড়তেন অসংখ্য আপনাকে এখানে প্রশ্ন পনেরো খানা প্রশ্ন অলরেডি করে দিলাম এই পনেরো খান প্রশ্নের আপনার উত্তর নিয়ে আসেন আপনি একটা প্রশ্ন করেছেন আমি পনেরোটা প্রশ্ন করলাম এটা হচ্ছে টিট ফর ট্যাট আর মুকাল্লিদের দলিল তার ইমামের কথাই ইমাম আবহনি পরে মোল্লা থেকে দলিল পেশ করেন যে তিনি তারাবি আর তাহাজুদকে আলাদা আলাদা সালাদ বলেছেন ফতোয়া দিয়েছেন দুই নম্বর যে আম্মা যেন আয়ুষা রদি আলহার এই হাদিসকে তিনি বলেছেন যেটা তারাবির নয় এই ফতোয়া দেন চার নম্বর যে ইমাম আবহনি পরে মোল্লা তিনি বলেছেন এই হাদিসটা খাস তাহাজুদের জন্য খাস করে দিয়েছেন পাঁচ নম্বর পয়েন্ট এখান থেকে যে ইমাম আবনি পরে মহল্লা থেকে প্রমাণ পেশ করবেন যে তার রাত্রের আমল যে তারাবিও পড়েছেন ওই রাতে তাহাজুদ পড়েছেন এমন কোনো আমল ইমাম আবনি পরে মহল্লা থেকে দলিল প্রমাণ পেশ করেন যেমন প্রশ্ন তেমন আমরাও করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক এখান থেকে মনে হয় ক্ষান্ত হওয়া উচিত তারপরে একটা অ্যান্টিভেনাম জবাব ফাইজুল বাড়িতে আল্লাহ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি দ্বিতীয় খণ্ড চারশো বিশ পৃষ্ঠায় তিনি একথা স্পষ্ট স্বীকার করে নিয়েছেন যে তারাবিয়ার তাহাজুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই দুটো একই সালাদ ফাইজুল বাড়ির আল্লাহ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরের কথার প্রতিবাদে একটা ভিডিও বানান দেখি বহত এটাকে অস্বীকার করেন যে তিনি বলেন নাই ফাইজুল বাড়িতে দ্বিতীয় খণ্ডের চারশো বিশ পৃষ্ঠাতে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে তারাবি এবং তাহাজুদ মূলত একই সালাত এবং উমর বিন খাত্তাব তারাবি তাহাজুদকে একই সালাত মনে করতেন দুটো কথা নকল করেছে তিন নম্বর কথার একটা নকল করেছে ফাইজুল বাড়িতে আল্লাহ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি হানাফি দেওবন্দি আলেম তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে অনেক ওলেমারা ইমাম মারওয়াজির কেমন লাইল থেকে দলিল নকল করেছে যে অনেক ওলেমারা যে ব্যক্তিরা প্রথম রাত্রে তারাবি পড়েছে তাকে তাহাজুদ পড়তে নিষেধ করেছে এই যে ওই দলিলগুলো দিলাম তার মানে প্রমাণ এটাই হয় যে তারাবি সলাত আর তাহাজুদের সলাত মূলত একটা আরেকটা স্থলাভিষিক্ত যেমন উদাহরণ একটা দিই যে আমরা সপ্তাহে সাত দিনের মধ্যে ছ দিন আমরা জোহরের চার রাকাত পড়ি কিন্তু জুমার দিনে আমরা দু রাকাত পড়ি অথচ জোহরের নামাজ যেটা আছে এর ফজিলত আলাদা জুমার ফজিলত আলাদা জোহরের সালাতের কাইফিয়াত ধারণ আলাদা জুমার ধরন আলাদা প্রতিদিন আমরা জোহর চার রাকাত যখন বাইতে মোকামে বসতে থাকি চার রাকাত পড়ি কিন্তু আমরা যখন কসর করি নামাজ সফরে থেকে কসর করি তখন দুই রাকাত পড়ি আমরা বাইতে যদি জোহর জোহরের চার রাকাত সলত আদায় করি তাহলে একটা আলাদা নেকি কিন্তু মসজিদুল হারামে যদি পড়ি
ঠিক একই ভাবে তারাবি এবং তাহাজ্জুদ স্থান এবং সময়ের কারণে সময়ের পরিবর্তনে তারাবি তাহাজ্জুদ এবং ফজিলত কাইফিয়াত আলাদা হতে পারে তার মানে এটা নয় যে দুটো সলাতের মধ্যে মানে পার্থক্য আপনারা করছেন যেটা এই পার্থক্য সালাব থেকে প্রমাণিত নেই চ্যালেঞ্জ করলাম চোদ্দোশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে বারোশো বছর পর্যন্ত একটা মহাদ্দিস থেকে গ্রহণযোগ্য মহাদ্দিস থেকে দলিল পেশ করেন যে তারা তারাবি এবং তাহাজ্জুদকে ভিন্ন সলাদ বলেছে অথবা আপনারা এই কথা এই প্রমাণ পেশ করেন যে চোদ্দোশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে মহাদ্দিসগণ তারা বলেছে যে আম্মাজানের আয়সার হাদিসটারে তাহাজ্জুদের জন্যই এরা তারাবির জন্য নয় নাফি করেছে এই দলিল পেশ করেন এতগুলো প্রশ্ন পাহাড় ফেলে দেব কত প্রশ্নের জবাব দিবেন আমি জানি সম্ভব নয় এই প্রশ্ন উত্তর দেওয়া আপনাদের দ্বারা সম্ভব নয় আমরা অসংখ্য প্রশ্ন করতে পারি ইনশাল্লাহ আমার একটা আলোচনা খুব শীঘ্রই আসছে যে তারাবি এবং তাহার যুদ্ধ দুটো কি একই সলাদ এর মধ্যে কি পার্থক্য আছে ইনশাল্লাহ একশো খানা প্রশ্ন রেডি করে রেখেছি একশো খানা অ্যান্টি ভেনাম টিট ফর ট্যাট আপনাদের কাছে প্রশ্ন ইনশাল্লাহ আমরা ছুটবো তারপরে তিনি একটা দলিল নিয়ে এসেছে কি যে তারাবির মানে যেটা তাহাজ্জুদের নামাজ এটা কোরআনের আয়ার দ্বারা প্রমাণিত সরবানি সাহেলের আয়ার দ্বারা প্রমাণিত আর তাহাজ্জুদ এটা বিশ্বনবীর হাদিস দ্বারা তিনি সুন্নাত বলেছে বিশ্বনবীর হাদিস থেকে যে তারাবিকে সুন্নাত যে হাদিস পেশ করছেন এ হাদিস সহি নয় জৈব হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করছেন আল হাদিসরা জৈব দলিল গ্রহণ করে না আর কোরআন থেকে তাহাজ্জুদ প্রমাণিত তাহাজ্জুদ না কিয়ামুল লাইল প্রমাণিত কিয়ামুল লাইল প্রমাণিত কোরআনের আয়ার থেকে তো রামাজান মাসের কিয়ামুল লাইল কি তারাবি তার মানে বোঝা যায় আলহামদুলিল্লাহ কোরআন থেকেই তারাবিও প্রমাণিত তাহাজ্জুদ প্রমাণিত একই আয়াত যে আয়াত আপনার ওই হাতে আমার কোরআন থেকে তারাবি এবং তাহাজ্জুদ প্রমাণিত আলহামদুলিল্লাহ প্রমাণিত হয় একই আয়াত থেকে এখানে তারপরে যে আপনারা বলতে পারেন যে তাহলে কোরআনের তো অন্য আয়াত আছে লাইলাতুল কদর কদরের রাত প্রসঙ্গে তো আল্লাহ আলাদা আয়াত অবতীর্ণ করেছে তার মানে কি আপনারা বলবেন যেটা আলাদা নামাজ আপনারা বলছেন যে মানে এগারো মাস তারা তাহাজ্জুদ এটা জামাত বিহীনভাবে একা একা পড়ে আর তারাবি মাসে একসঙ্গে জামাত ভাবে পরে তো আমরা টিট ফর ট্যাট বলবো যে এগারো মাস আপনারা বেতের সালাত একাকি পড়ছেন তারাবির মাসে আসলে জামাত বদ্ধ হয়ে বেতের পড়ছেন তার মানে কি তাহা তারা মানে রামাজান মাসে বেতের সালাতের নাম আলাদা করে দিবেন আশ্চর্য প্রশ্ন আপনারা করেন অলিক অলিক প্রশ্ন করেন আসেন তারপরে কি বলছে তিনি দেখি জবাব দিয়েছি হাদিস জয়ী কর্তব্য একটা মূর্খতা এবং কর্তব্য একটা মিথ্যা কথা বলেছে ইমাম বুখার রেহমাল্লার কাঁধের উপরে ভর করে বা ইমাম বুখারের আমল দেখতে যাচ্ছেন কেন ইমাম আবু হানিফার রেহমাল্লার আমল দেন ইমাম কাজি ইউসুফের আমল দেন ইমাম মোহাম্মদ হাসান বিন সাহেবানির আমল দেন এদের দলিল দেন ইমাম বুখারির কাছে যাচ্ছেন কেন ভাই আপনি আপনার ইমাম ছেড়ে দিয়ে ইমাম বুখারির পিছনে ছুটছেন আশ্চর্য ইমাম আবনি পরাতের আমল দেন যে তিনি তারাবিও পড়েছেন তাহাজিদ পড়েছেন ইমাম মোহাম্মদের দেন কাজী ইউসুফের দেন ফিকে হানাফির মধ্যে চল্লিশ জন সদস্যের যে দাবি করেন যদি সেটা মিথ্যা তারপরে তাদের আমল পেশ করেন যে তারা তারাবিও পড়েছে তাহাজুদ পড়েছে ইমাম বুখারির কাঁধে চলে গেলেন যে ইমাম হাজার আসকালানির সৈ বুখারি সারাফাতুল বাড়ি সারাপদ মুকাদ্দামাতে তিনি ইমাম বুখারির আমল বর্ণনা করেছে আসলে এটাও যে আমলের কথা বলেছেন এটাও প্রমাণিত নয় আসেন আমরা শুধুমাত্র বলি বা ঘটনাটা পেশ করি যে অনেকে দলিল দিচ্ছে যে ইমাম বুখারির রহমল্লাহ তিনি নাকি তারাবিও পড়তেন তাহাজুদ পড়তেন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা কেননা এই মর্মে কোনো সেই সনদে কিছু বর্ণনা নেই ইমাম হাজার আসকালানি তার ফতুল বাড়ির মোকাদ্দমাতে তিনি যে কথাতে নকল করেছেন সে কথাটার থেকে প্রথমত যে সনদ মানে বর্ণনা পাওয়া যায় আমরা দেখছি এই সনদের মধ্যে একজন রাবির একজন রাবি আছে সে রাবি এক এক সনদে এক এক রকমের নাম এসেছে একই মানে সনদের মধ্যে এক এক জায়গাতে এক এক রকমের নাম এসেছে কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে যাস ফাতুল বাড়ির ভূমিকাতে যেটা মুকাদ্দামা চারশো একাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে সনদ মধ্যে একজন রাবি আসছে মিকসাম বিন সাদ এই রাবি পাওয়া যায় দুই নম্বর তারিখে বাগদাদে আবার যখন এই ইমাম বুখারির মানে এই আমলের বর্ণনাটা আসে সেই সময়তে এই রাবির নাম পরিবর্তন হয়ে হয়ে গেছে মুসাব্বি বিন সাঈদ মুসাব্বি বিন সাঈদ তারিখে বাগদাদ দ্বিতীয় খণ্ডের তিনশো বত্রিশ পৃষ্ঠায় আবার তাবাক্কাত হানাবিলাতে যখন এই বর্ণনাটি এসেছে তাবাক্কাত হানাবিলাতে যখন এই ইমাম বুখারের আমলের বর্ণনাটা এসেছে তখন ওই রাবির নাম পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে কি যে মাসি বিন সাঈদ চলে এসেছে তিনি গেল চার তারিখে দামেশকে 
তারিখে দামেশকে যখন এসেছে বাহান্ন খণ্ডের উনআশি পৃষ্ঠাতে তখন এই রাবির নাম হয়ে গেছে মুসাব্বি বিন সাঈদ পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার ইমাম জাহাবি রহমাহুল্লাহ যখন তাহাজিব ইমাম জাহাবি রহমাহুল্লাহ মানে একটা ঘটনা নকল করেছে তাহাজিবুল কামালে চব্বিশ খণ্ডের চারশো ছেচল্লিশ পৃষ্ঠা ইমাম বুখারির উক্ত ঘটনাটা বর্ণনা করেছে এই রাবির নাম পরিবর্তন হয়ে গেছে মুসাব্বি বিন সাঈদ আবার ছয় নম্বর পয়েন্ট ইমাম সুবিকি রহমাহুল্লাহ তাবাকাত শাফি দ্বিতীয় খণ্ড দুশো চব্বিশ পৃষ্ঠাতে এই রাবির নাম হয়ে গেছে নাজিজ বিন সাঈদ মানে আপনাকে মাত্র ছটা এখানে দলিল পেশ করলাম যে ইমাম বুখারির যে রাতের আমল তারাবি তাহাজ যে ঘটনাটা পেশ করা হয় এই ঘটনা যে ছয়টা সনদ পাওয়া যায় ছয়টা সনদে একজন রাবি একই রাবির নাম এক এক জায়গায় এক এক রকম এসেছে আর এই রাবি আসলে কোন রাবি এই রাবিরকে আগে নির্দিষ্ট করেন যে আসলে কোনটা তারপর তার যারা তাদিল পেশ করেন তারপরে এটা জনতার সঙ্গে পেশ করবেন এ যারা তাদিল পেশ করছেন না এ রাবিকে আগে নিষ্বাদ করছেন না যে আসলে কোন রাবিটা সঠিক কেননা এখানে ছয় জায়গাতে ছয় রকমের বর্ণনা এসেছে তাই এই দলিল দেওয়াটা এটা উচিত নয় ইসনাদুমিনার দিন সনদ হচ্ছে দিনের অন্তর্ভুক্ত একটা বিভ্রান্তিকর সনদ নিয়ে এসেছেন তারপরেও যদি ধরে নি জিমাম বুখারি রহমাল্লাহর এই ঘটনা তো এই কথা প্রমাণিত নয় জিমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ তিনি নামাজের মধ্যে তিনি কোরআন পাঠ নামাজের মধ্যে তিনি বিশ টাকা তারাবি পড়েছেন এ কথা প্রমাণিত নয় ঘটনাটা আপনারাই অনুবাদ করেছেন ঘটনা অনুবাদটা কি দেখেন ঘটনা অনুবাদটা করেছে এইভাবে যে একজন রাবি হতে রেওয়াত আছে যে ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ সই ছাত্রদের তারাহি ব্যাকেটে সলাত পড়াতেন প্রত্যেক রাকাতে বিশ আয়াত পড়তেন এখানে প্রত্যেক রাকাতে বিষ আয়াত পড়তেন তারপর বলছেন এবং এইভাবে কোরআন খতম হয়ে যেত আর সাহারির সময় অর্ধ হতে তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত কোরআন পড়তেন প্রথম কথা ইমাম বোখারি মোল্লা তার ছাত্রদের নিয়ে প্রত্যেক রাকাতে বিষ আয়াত পড়তেন এখানে বিশ রাকাত পড়েছেন এই কথা না তিনি প্রত্যেক রাকাতে বিশ আয়াত পড়তেন দুই নম্বর তারপরে বলা হচ্ছে এখানে যে এই এইভাবে তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত কোরআন পড়তেন কোরআন পড়তেন কোরআন পড়তেন তিনি এই শেষ যে কোরআন পড়তেন এটা যে নামাজের মধ্যে পড়তেন এমনটি নয় তিনি তারাবির পরে এমনি তিনি কোরআন পাঠ করে কোরআনকে তিনি খতম দিতে পারেন নামাজের মধ্যে কথা লেখা নেই আপনি হাদের শাড়িতে দেখেন তারিখে বাগদাদে দেখেন আপনি গ্রন্থে দেখেন নামাজের মধ্যে যে তিনি তারপরে যে পড়ে 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 কোরআন খতম দিতেন অর্ধ ঈশের মধ্যে এ কথা প্রমাণিত নেই এটা তাদের ধোকা বরং এটি ইমাম বোখার রহমাল্লাহ এটা হতে পারে যে তিনি প্রত্যেক রাকাতে কুড়ি রা কুড়িটা করে আয়াত পড়তেন পড়া পরে তারা বেশ শেষ হয়ে যেতেন তারপরে এমনি তিনি কোরআন পাঠ করতেন তারপর তিনি কোরআনকে এইভাবে তিনি খতম দিতেন মুকালদিদের এটা ধোকা এটা প্রতারণা স্পষ্টভাবে এখান থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় তারপর দেখেন তো সার্বিকভাবে ইমাম বোখার রহমাল্লাহ থেকে যে কথা প্রমাণ পেশ করে যে ছয়টা সনদ আছে এখানে রাবির পরিবর্তন আছে নামের পরিবর্তন আছে এ রাবি কে আসলে কে এটা আগে নির্দিষ্ট করেন তারপরে যারা তাদের পেশ করবেন তারপরে দলিল পেশ করবেন ইসনাদুম না দিন তারপরে ঘটনা আছে ইমাম বোখারে প্রত্যেক টাকাতে কুড়িটা করে আয়াত পড়তেন তিনি প্রত্যেক মানে কুড়ি টাকা তারাবি পড়তেন এমনটি নয় তারপর তিনি কোরআনকে খতম দিতেন এটা যে নামাজের মধ্যেই পড়েই যে কোরআন খতম দিতেন এমন বর্ণনাও নেই যে নামাজের মধ্যে খাস আপনার দলিল পেশ করেন তো সার্বিকভাবে আমরা এই কথাটা আপনাদের সামনে পেশ করলাম এই আমাদের মুক্তি রেজাল্ট করেন আপনাদের তার বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা এবং আহলে হাদিসকে যে চ্যালেঞ্জ করেছে তিনি একটা চ্যালেঞ্জ করেছে আমরা তিরিশটা চ্যালেঞ্জ ছেড়ে দিয়েছি ইনশাল্লাহ তারা এবং তার যদি একো সালাত না ভিন্ন সালাত এই বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা আছে ইনশাল্লাহ আমি দলিল প্রমাণ রেডি করেছি প্রায় একশো বিশখানা হানাফি দেবন্দি বেরোল বেরোল যে অভিযোগ করেছে একশো বিশখানা আমি অ্যান্টি ভ্যানাম জবাব নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আপনারা ততক্ষণ এটা হজম করতে থাকেন আর এই মুকালদিদদেরকে বলবেন যে মূলত আমি যে দলিলগুলো দিয়েছি খণ্ডন করতে খণ্ডন করতে বলেন তাদের প্রত্যেকটা পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ভিডিও চালিয়ে চালিয়ে আমি জবাব দিয়েছি কিন্তু আমার ভিডিওর একটা জবাব দিতে বলেন এই মুফতি রেজাল করেন আবরার মুজফ্ফর বিন হোসেন কিন্তু একটা মিথ্যাচার করেছিল আমি তার জবাব দিয়েছিলাম আমি তার জবাব দিয়েছিলাম আমার জবাবের তারপরে তিনি একটা জবাব দিয়েছে তারপরে পাল্টা আমি তার জবাব দিয়েছি আমার তারপরে ওই জবাবের আর জবাব আসে নাই মানে আমার দ্বিতীয় ভিডিওর জবাব রেজাল করে আবরাকে যেটা দিয়েছি সেটা তিনি নিজের মায়ের দুধ মনে করে আমার ভিডিওটাকে পুরোটে হজম করে ফেলেছে জবাব দেয় নাই উক্ত ভিডিওতে আমি মৌলানা আব্দুল মতিনের খেয়ানুত প্রমাণ করেছি তার ভুল রেফারেন্স প্রমাণ করেছি মুক্তি রেজাল করেন আবরার বলেছে যে বেড়াদার রাহুল নাকি মাঝাবিদেরকে জাহান নামে বলেছে এই কথা কোনো দিন বলিনি কিন্তু তিনি আমাকে দাবি করেছে তিনি যে মিথ্যুক কাজাব এটা প্রমাণিত কেন আমাকে তিনি মিথ্যুক বলেছে মানে আমি মুকালিদের জাহান নামে বলেছি এটা দাবি করেছে কিন্তু এটা আমার পরে মিথ্যা অপবাদ তার জন্য তিনি যে কাজাব 
তার কাছ থেকে হাদিস শোনাও জায়েজ নয় মুহাদ্দিসরা যদি থাকতো আর এরকম একটা মিথ্যা কথা কাজাব মানে মিথ্যা কথা বলতো মুহাদ্দিস তার কাছ থেকে হাদিস শুনতেন না হাদিসও নিতেন না তো এই রেজাল্ট করেন আপনার যেসব উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করেছে এবং তার আমরা জবাব আলহামদুলিল্লাহ দিয়েছি আমরা সংক্ষিপ্ত আবারও জবাব দিয়ে দিই তিনি বলেছেন চার রাকাত বুখাইতে বর্ণনা আছে আমরা দুই রাকাত পড়ি হ্যাঁ সেই মুসলিমের দুই রাকাত করে বর্ণনা আছে তারপরেও আপনারা তাহার যদি চার রাকাত পড়েন না দুই রাকাত পড়েন এ আপনাদের যা জবাব আমাদের তাই জবাব বলেছেন যে তিন রাখাত বেতারের কথা আছে আমরা এক রাখাত অন্য মাসে পড়ি এক রাখাত যায় তিন রাখাত যায় তো আমরা এক রাখাত পড়ি তিন রাখাত পড়ি পাঁচ রাখাত পড়ি তো এটা আমাদের বিরুদ্ধে নয় তারপর তিনি বলেছেন কি যে এটা রামাজান মাসে পড়া হয় এবং রামাজান মাসের বাইরে পড়া হয় না এর জন্য আমরা জবাব দিয়েছি যে জোহরের সলাত আমরা প্রতিদিন চার রাখাত পড়ি কিন্তু জমার দিনে দুই রাখাত আমরা পড়ি তাই নামাজের স্থান কালপাত্র সময় ভেদে ফজিল তো পার্থক্য হতে পারে একটা নামাজের স্থলাভিষিক্ত আর একটা হতে পারে আমরা দলিল এটা প্রমাণ পেশ করেছি তারপর তারাবে আট টাকাত মাস নন ইমাম ইবনু হুমাম তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন তারবে রাখাত সংখ্যার উপরে একতলাপ আছে দৈস্য নামাজে মৌলানা আব্দুল মতিন তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন ইমাম বুখারি যে তারাবে তাহাজুদ পড়তেন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা কোনো সঠিক কোনো সহি কোনো ঘটনা প্রমাণ নেই আমরা ইমাম আবহানি পার আমল এবং ফতোয়া জানতে চাইছি তিরিশখানা প্রশ্ন করেছি এই সমস্ত প্রশ্নে জবাব আমরা ওলেমাই দেবন্দে বেরোলো বীর যারা বিশ টাকার তারাবে কেসেন্দ্রা মক্কাদা বলে দাবি করে যে এর বেশিও পড়া যাবে না কমও পড়া যাবে না তাদের কাছে দলিল চাইছে কুল হাতু ভ্রানাকুম ইনকুম তুন সাদেকিন আপনাদের দাবিতে সত্যবাদী হলে আপনারা প্রমাণ পেশ করেন যে বিশ টাকার সুন্নাতে মোয়াক্কাদা এরপরে ইজমা হয়েছে একটা দলিল পেশ করবেন আমি বরং বলছি ইজমা নয় বরং বিশ টাকার তারাবে সুন্নাতে মোয়াক্কাদা এটা নিয়ে ইকতেলা পাচ্ছে যে কোনো তারাবি রাকাতের ওপরে যেসব ফোকাহারা যেসব মহাদ্দিসগণরা কলম ধরেছে তারা ইখতেলাফের কথা নকল করেছে ইজমা নয় আর ইজমার কথা কেউ কেউ নকল করেছে তবে তাদের দাবি সেটা ইজমা দাবি করছে কিন্তু তার পাশে ইখতেলাফ উল্লেখ করছে তো ইজমা মানে অক্ষমত ইখতেলাফ মানে মত পার্থক্য তো যখন ইখতেলাফ আসে তখন ইজমা খতম হয়ে যায় নুরুল আনোয়ারে এবং অসুল শাসি যে কোনো হানাফি দৌসলে কিতাব খুলে দেখেন তারা ইজমার সংজ্ঞা দিয়েছে এমনটাই যে ইজমা ঐক্যমত এখানে কেউ দিমত যদি আহলুস নাহল জামাতের কেউ করে সেটা হিজমা থাকে না ইখতেলাফে পূর্ণ হয়ে যায় তারাবি নিয়ে কোনো কানে কখনোই যে বিশ টাকাতে সুন্নাতে মোয়াক্কাদার উপরে কখনোই ইজমা হয়নি এটা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর ধারণা বরং এটা নিয়ে উম্মতের ইখতেলাপ আছে আপনি তারাবে বিশ টাকাত পড়বেন না পঞ্চাশ পড়বেন না একশো পড়বেন না সারা রাত পড়বেন না পড়বেন না এটা আপনার ব্যাপার আমি এখানে মশলা দিতে আসিনি আর দেখবেন আমার ভিডিও তো আমি কখনো বলিনি যে তারাবে আট টাকাতই পড়তে হবে বিশ টাকাত পড়া যায় না এ কথা আমি বলিনি আমি জাস্ট এটা প্রমাণ করছি যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম কত টাকা তারাবি পড়েছে এবং যারা বিশ টাকা সুন্নাতে মোয়াক্কাদার উপরে ইজমা নকল করছে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বিশ টাকা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা এর উপরে সালাবদের ইজমা হয় নাই আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময়তে আমরা আলোচনা করব আপনারা ততক্ষণ মতো আমাদের আলোচনাকে উপভোগ করুন এবং মুকাল্লিফ যারা এসব অভিযোগ করবে আহলুল হাদিস দের ওপরে আপনার তাকে অ্যান্টি ভেনাম জবাব দিতে থাকেন ইনশাল্লাহ কোশ্চিন কাল তাদের পক্ষ থেকে এইসব অভিযোগের জবাব দেওয়া সম্ভব নয় আমাদের দ্বিতীয় একটা আলোচনা হবে তারা এবং তাহাজুদ এটা একই সালাত না ভিন্ন সালাত বিস্তারিত ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করব ততক্ষণ আপনারা আলোচনাতে আপনাকে ভালো রাখুক এবং রামাজান মাসে ইবাদত বান্ধবী করে এ রামাজান মাসটাকে পালন করা তৌসিক দান করো আল্লাহ সুবান তালা এই বলে আজকে আলোচনা আমরা শেষ করলাম অম আলাইনা এল্লাল বালাক আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাতহু